हाई गई मन को पीएस नीचे नोटिफिकेस अनेट जी मन को ब्यूरो आफ् इंडियन स्टाडर्ड नीचे नोटिफिकेस जी पोस्टाई एपड़े लास्ट डेट अने मन को क्लीयर का डिस्क जो सारी मैं नोटिफिकेस जरूर चूडा गई नोटिफिकेस रईट इक मन को नोटिफिकेस अड्डा ट्वेंटी फोर सैवन डाट काम वे सैट अड्डा ट्वेंटी फोर सैवन डाट काम वे सैटी विजिट अवच्छ अड्डा ट्वेंटी फोर सैवन डाट काम को बीएस बीएस रिक्रूट आने को आटोमेट नोटिकेस अने ओपन अट्ठा गेस इक चूँ नोटिफिकेस मन चूस्टे रईट बीएस रिक्रूट भाग में द बीएस रिक्रूट टू जीरो टू नोट नोटिफिकेस अल्लाई आनल फर् दू सी सिक्स ग्रूप एबीसी पोस्ट रिज़्ड जरिए इक चूस द रिक्रूट आर्गनजे ब्यूरो आफ् इंडियन स्टाडर्ड आर्गनजे अंड पोस्ट नेम ग्रूप एबीसी अंटर अं अडवर्ट मन को सैकंड टू जीरो टू डो इस जरिए वेक टू सी सिक्स अंड वेरियस्ट वैज़ इव जी सालरी पे स्केल का जॉब लोकेशन अच्छे न्यू ढीली आल इंडिया एक् आनल रिजिस्ट्रेशन अच्छे नईन्त एप्रि नयटींत एप्रि नईन् मे वरक जो मूड ऑफ अप्लाई आनल अंड कैटगरी गवर्नमेंट जॉब का अफिशियल वे सैटे मन को डबल्यू डबू डाट बीएस डाट गव डाट इन द्वारा मन अस्कुत नोटिकेस अंड रिक्रूट प्रधान चूसक नोटिकेस रिजने सिक्सटींत एप्रि रोज रिज़् आव जरिए आनल अप्लीकेशन अभी नयटी एप्रि स्टार्ट नयन मे एंड जो लास्ट डेट फर् पेमेंट आफ् दि आनल अप्लीकेशन अत मे अंड आनल अडम कार्ड रिज़् डेट अने टेन्त डे बिफोर एग्जाम कटे मुझे दी मन को टेन डेस् कटे मुझे दी रिजन जरूर आनल एग्जाम अने जून मंत कंडक्टे जरूरत एग्जाम अने मन को नोटिकेस अनेक जस्टे बीएस मन को नोटिकेस अफिशियल नोटिकेस इकड़क जरूरी अफिशियल नोटिकेस चूड़ा ओके अंड रिक्रूट नोटिकेस पीडीएफ इक लिंक अने बीएस रिक्रूट नोटिकेस अफिशियल नोटिकेस लिंक इविदी आफ अफिशियल नोटिकेस डोनु क्रिपन बाक्स जरूरत ओके वेके परम चूस मन डैरेक्टर लीगल का जरिए अंड असीस्टेट डैरेक्टर अच्छे वन पोस्ट अं डक्टर इन वन पट अं असीस्टेट डैरेक्टर मार्केंग वन पट पर्सनल असीस्टेट ट्वेंटी एट असीस्टेट सैक्न आफीसर्स फारे एट अदे विधा मन को असीस्टेट कंप्यूटर एडेड डिजन टू उ अंड स्टेनोग्रफर ट्वेंटी टू अं सीनियर सैक्रटरी असीस्टेट हंड्रेड उ आर्टिकलर सूपरवैजर वन अंड टेक्निक असीस्टेट लैब लाबोरेटरी फार्ट स सीनियर टेक्नीशियन अच्छे ट्वेंटी फाइव अं टोटल टू सी सिक्स पोस्ट इव जी मेरे अप्लाई जस्टे इक वे सैट बीएस डाट गव डाट इन वे सैटे अंड रिक्रूट अप्लाई को आनल लिंक ऐक्टेट दीन पैन क्लीक आनल अटे लिंक इविदी दिन पैन क्लीक लिंक ओपन अगे चूँ इक लिंक अने ओपन का जरूरत ओके जस्ट इक क्लीक दिन पैन क्लीक लिंक अने ओपन काव जरूरत ओके इक लिंक अने जरिए अंड असीस्टेट डैरेक्टर के अच्छे असीस्टेट डैरेक्टर एवर अप्लीकेशन चुस्टारो वाल जनरल का ओबीसी यानी एकनामिकल वीकर् सैक्स एवर वो एट हंड्रेड पे चाहिए अवसर उ अंड अदर पोस्ट के अच्छे फाइव हंड्रेड इवेदन जरूरत अंड अशन फी फर् दी एस यानी उमेन का पीडब्ल्यू एवर वालक बी एस एंप्लायी की टोटल अप्लीकेशन पे चाहिए अवसर ले अकेशन जनरल ओबीसी एकनामिकल वीकर् सैक्न वीलूमात्र पे चाहिए अवसर उ रिक्रूट पैन आनल अप्लीकेशन पैन लिंक पैन क्लीक इक ऐक्ट उ गेस इक जस्ट क्लीक इक इव जरिए लिंक न्यू रिजिस्ट्रेशन के अच्छे वाले रिजिस्ट्रेस क्लीक इयर उ दिन पैन रिजिस्ट्रेशन आलरे रिजिस्टर आने वाले इकना मोडिकेशन की रिजिस्टर नंबर का पासवर्ड यानी एंटर इक सूरी को एंटर एवर न्यू रिजिस्ट्रेशन चेयर वाल इक क्लीक चूँ इक नेम अं कंफर्म ने अंड मिडल नेम अंड कंफर्म मिडल नेम अंड ने कंफर्म लास्ट नेम अंड फुल नेम इक एंटर वेल्लिटी ओके अंड अदे विधा इक मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर अंड आलटर्ने मोबाइल नंबर को एंटर वेल्लिना अवसर उ अंड इमेल ईडी अंड कंफर्मेस इमेल ईडी सैक्यूरी को इवन रेडी पेवासी अवसर उ अल्लाई कटे मुझे मैं नेम अटे नेम का अंत मोबाइल नंबर एद मोबाइल नंबर का इमेल ईडी यानी अं फोटो यानी सिग्नेचर्स यानी 
ఇవన్నీ అప్లై చేసే ముందు మీరంతా రెడీ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కేసు ఓకేనా అప్లికేషన్ ఫీ అయితే ఎనిమిది వందలు అనేది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అదర్ పోస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కాకుండా మిగతా అన్ని పోస్ట్లకు కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఊఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ద గ్రూప్ సి పోస్ట్ విల్ బి ఎగ్జిమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్ ఫీ ఎవరైతే ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఉన్నారో వాళ్ళకు గ్రూప్ సి పోస్ట్ నుంచి వాళ్ళకి ఎగ్జిబిషన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అప్లికేషన్ ఫీ అనేది ఓకేనా ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ అప్లికేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది జస్ట్ విజిట్ ద వెబ్సైట్ బిఐఎస్ డాట్ గౌట్ డాట్ ఇన్కి విజిట్ చేసి అక్కడ కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఉంటే కెరీర్ ఆప్షన్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీరు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంటుంది అదంతా అవసరం లేదనుకుంటే జస్ట్ ఇక్కడ మీకు అప్లికేషన్స్ లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది బిఎస్ఎస్ రిక్రూట్మెంట్ అప్లికేషన్ దానిపైన అప్లికేషన్ డైరెక్ట్ మీరు ఆ లింక్ వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంటుంది కేసు ఓకేనా రైట్ అండ్ బిఎస్ఏ రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఎలిజిబిలిటీ చూసుకుంటే మనకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయితే ద క్యాండిడేట్ షుడ్ బి పర్స్యూడ్ పీజీ అండ్ మాస్టర్ డిగ్రీ ఇన్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్ ఆర్ వైస్ వర్స అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయితే హిందీ దానికి అండ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అడ్మిన్ అండ్ ఫైనాన్స్ అయితే క్యాండిడేట్ హ్యావ్ టు పర్స్యూడ్ ద ఎంబీఏ విత్ ద పర్సనల్ స్పెషలైజేషన్ ఫ్రమ్ ద రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ అండ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఫర్ ద మార్కెటింగ్ అండ్ కన్జ్యూమర్ అయితే ద క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ పర్స్యూడ్ ద ఎంబీఏ అని ఉండాలా అండ్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ అయితే జస్ట్ క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ పర్స్యూడ్ ద గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ క్యాండిడేట్ మస్ట్ బి ప్రొఫెషన్స్ విత్ ద లీస్ట్ ఆఫ్ లెవెల్ సిక్స్ ఆఫ్ ది నేషనల్ స్కిల్స్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇన్ ద కంప్యూటర్స్ అండ్ క్యాండిడేట్ మస్ట్ బి ఫెమిలియర్ విత్ ద షార్ట్ అండ్ రైటింగ్ ఓకేనా మనకు టైప్ రైటింగ్ అనేది కూడా రావాలా పర్సనల్ అసిస్టెంట్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలంటే అండ్ అసిస్టెంట్ సెక్షన్స్ ఆఫీసర్స్కి అప్లై చేసుకోవాలంటే క్యాండిడేట్ షుడ్ బి పర్సూడ్ ద గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ క్యాండిడేట్ మస్ట్ బి హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉండాలా అండ్ అసిస్టెంట్ కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్కి అయితే క్యాండిడేట్ అనేది ఖచ్చితంగా గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండాలా అండ్ అదే విధంగా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలా దేంట్లో అంటే మనకు ఆటో క్యాడ్ దాంట్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలా అండ్ స్టెనోగ్రాఫర్కి అయితే క్యాండిడేట్ అనేది గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండాలా అదేవిధంగా క్యాండిడేట్ మస్ట్ బి ప్రొఫిషియన్స్ అట్లీస్ట్ టు లెవెల్ ఫైవ్ ఆఫ్ ది నేషనల్ స్కిల్స్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ అండ్ క్యాండిడేట్ మస్ట్ బి ఫెమిలియర్ విత్ ద షార్ట్ అండ్ రైటింగ్ మనకు టైప్ రైటింగ్ కూడా వచ్చి ఉండాలా సీనియర్ సెక్రటరీ అసిస్టెంట్ అయితే దీనికి ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండాలా అండ్ అదేవిధంగా క్యాండిడేట్ నాలెడ్జ్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి ఆర్టికల్చర్ సూపర్వైజర్ అంటే ఈయన కూడా ఏంటంటే మెట్రిక్లేషన్స్ కంప్లీట్ అయి ఉండి ఓకేనా బోర్డ్ కౌన్సిల్స్ ఏదైతే ఈఆర్సి మస్ట్ బి ఫెమిలియర్ విత్ ద జాబ్ ప్రొఫైల్ ఆర్టికల్చర్ సూపర్వైజర్కి అండ్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఇన్ లాబొరేటరీ పరంగా చూసుకుంటే క్యాండిడేట్ షూట్ హ్యావ్ పర్స్యూడ్ ద డిప్లొమా ఇన్ ద మెకానికల్ అండ్ డిగ్రీ కెమికల్ మైక్రోబయాలజీ విత్ ద మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ అంటే టెక్నికల్ అసిస్టెంట్కి అయితే క్యాండిడేట్ షూట్ బి పర్స్యూడ్ ద డిప్లొమా దేంట్లో అంటే డిప్లొమా ఇన్ ద మెకానికల్ కానీ ఆర్ డిగ్రీ ఇన్ ద కెమిస్ట్రీ డిప్లొమా మెకానికల్ డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు కానీ డిగ్రీ ఇన్ ద కెమిస్ట్రీ కానీ మైక్రోబయాలజీ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ కాకపోతే సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్కులు ఉండాలా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్ అయితే ఎస్సీ ఎస్టీకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉండాలా ఓకేనా సీనియర్ టెక్నీషియన్స్కి అయితే క్యాండిడేట్ షూట్ యా పర్సూడ్ ద ఐటీఐ ఎలక్ట్రీషియన్స్ ఉండాలా అండ్ ఫిట్టర్ కానీ కార్పెంటర్ కానీ ప్లంబర్ కానీ వీటిలో ఐటీఐ వేసి ఉండాలా అండ్ క్యాండిడేట్ మస్ట్ యావ్ ద టూ ఇయర్స్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంద రిలేటెడ్ ఫీ కలి కలిగి ఉండాల ఏజ్ విషయానికి వస్తుంటే మనకు డైరెక్టర్ అయితే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ అండ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయితే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అడ్మిన్ ఫైనాన్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మార్కెటింగ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్స్ అయితే థర్టీ ఇయర్స్ ఉండాలా స్టెనోగ్రాఫర్ మనకు అసిస్టెంట్ కంప్యూటర్ ఎయిడ్ అయితే థర్టీ ఇయర్స్ ఉండాలా అండ్ స్టెనోగ్రాఫర్ అయితే ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉండాలా అండ్ ఆర్టికల్చర్ సూపర్వైజర్ అయితే ట్వంటీ సెవెన్ ఉండాలా సీనియర్ సెక్రటరీ అసిస్టెంట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ లాబరేటర్ థర్టీ ఇయర్స్ సీనియర్ టెక్నీషియన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇవి జనరల్ మళ్ళీ రిజర్వేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది ఏజ్ రిలాక్షన్స్కి వస్తే రిజర్వేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది కేసు మినిమమ్ ఏజ్ అనేది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కేసు ఇది మనకు ప్యాటర్న్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఎగ్జామ్ 
ఇలా అన్ని ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత వన్ బై వన్ నెక్స్ట్ సేవ్ అని కొడుతుంటే నెక్స్ట్ విండో ఓపెన్ అవుతుంటుంది ఆ విండోలో మీకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేస్తుండాలి ఇక్కడ మీకు అప్లికేషన్కి సంబంధించినటువంటి అంటే లింక్ కూడా ఇవ్వడం ఇవ్వడం జరిగింది జస్ట్ మీరు బిఎస్ఎఫ్ బిఐఎస్ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ పీడిఎఫ్ లింక్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీకు సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే బిఎస్ రిక్రూట్మెంట్ అప్లై ఆన్లైన్ క్లిక్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు విండో ఓపెన్ అవుతుంటుంది విండో పైన క్లిక్ ఇయర్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా ఆ విండోకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంటుంది గెస్ మీ నేము డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది గెస్ థ్యాంక్ యూ ఒకసారి ఎవరైతే ఈ సెషన్ని చూస్తున్నారో ఒకసారి సెషన్ని లైక్ చేస్తూ షేర్ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తుండండి గెస్ డోంట్ ఫర్గెట్ కొత్త వాళ్ళు ఉంటే సెషన్ని ఒకసారి సబ్స్క్రైబ